হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি শেক্সপিয়ার সিস্টার বাই ভার্জিনিয়া উলফ এই এসেটির কিছু অংশ আমার আগের দুই ভিডিওতে ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করেছি বাংলায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি এখন আমি আরও কিছু অংশ পড়ব এই ভিডিওতে আর আমার এর পরবর্তী যে ভিডিওটা আসবে ইনশাল্লাহ সেটাতে আমি সম্পূর্ণ টেক্সট কমপ্লিট করে দেব আর আমি আর একটা কথা বলে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে এই টেক্সটের অনুবাদ করা শেষ হলেই আমি এটা সংক্রান্ত পরীক্ষায় আসা উপযোগী যে ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোয়েশ্চেন্স এক্সপ্লেনেশন দেন ব্রড কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো নিয়েও আলোচনা করব আর তোমরা কেউ যদি সেটার হ্যান্ড নোট উইথ সো মেনি কোয়াটেশনস পেতে চাও তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে হবে জিরো এই নাম্বারে ওকে আমি আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড কনসিলিং আই সামটাইমস থিঙ্ক এ উইঙ্ক এ লাভ পার হ্যাপস এ টেয়ার একজন অবশ্যই মহৎ ব্যক্তিদের জীবনেতে তাদের কিছু অংশ খুঁজে পাবে হুইসকিং অ্যাওয়ে ইন্টু দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ মহৎ ব্যক্তিদের জীবনের পটভূমিতে হুইসকিং অ্যাওয়ে বলতে ফিশ ফিস বা হচ্ছে সামান্য কিছু জিনিস তারা রেখেই যায় এখানে তারা বলতে কিন্তু নারীদেরকে বোঝাচ্ছে ওকে আমি আবার শুরু করছি ফর ওয়ান Often catches a glimpse of them in the lives of the great. Or that most of the people who live in the world are in the world. Whisking away into the background, concealing. Most of the people who live in the world are in the world. Fish, fish, and fish are in the world. I sometimes think a wink, a love, perhaps a tear. কখনো কখনো আমি মনে করি এটা হতে পারে একটি চোখের পলক একটি হাসি অথবা একটি কান্না অ্যান্ড আফটার অল সর্বোপরি উই হ্যাভ লাইভস অ্যানাফ অফ জেন অস্টিন আমরা আমাদের কাছে জেন অস্টিনের জীবনই রয়েছে ইট ইজ কেয়ারসলি সিমস নেসেসারি টু কনসিডার এগেইন দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য ট্র্যাজেডিজ অফ জোয়ানা বিলি আপন দ্য পয়েট্রি অফ অ্যাডগার অ্যালান পো অ্যাজ ফর মাই সেলফ আমার নিজের জন্য ওকে আমার নিজের জন্য ইট ইজ কেয়ারসলি সিমস নেসেসারি খুব কমই প্রয়োজন মনে হয় পুনরায় বিবেচনা করা অ্যাডগার অ্যালানের পয়েট্রির উপর জোয়ানা বেলির ট্র্যাজেডিগুলোর প্রভাব I should not mind if the homes and hands of Mary Russell Mitford were closed to the public for a century at least. Ami mon kharap korbo na jodi Mary Russell Mitford er bari gulo ebong hunt guli jonogoner jonno অন্তত পক্ষে এক শতাব্দীর জন্য বন্ধ kore deya hoy. Ekhane Virginia Woolf ইতিহাসে নারীরা যে পিছিয়ে ছিল সেক্ষেত্রে সেই নারীদের সম্পর্কে এটাই বলছেন যে জেন অস্টিন তারপর আরও কিছু লেখিকার কথা এখানে তিনি বলেছেন যাদের জীবনেও অনেক কষ্ট ছিল অনেক বাধা বিপত্তি ছিল তারপরেও কিন্তু তারা সেগুলো অতিক্রম করে উঠে এসেছেন যেটা এলিজাবেথান পিরিয়ড পর্যন্ত কোনো নারী করে উঠতে পারেনি সেটারই কিছু কথা এখানে তিনি আমাদেরকে বললেন ওকে তারপর বাট হোয়াট আই ফাইন্ড ডিপ্লোরেবল কিন্তু আমার কাছে যেটা শোচনীয় মনে হয়েছে বা যেটা আমি শোচনীয়ভাবে খুঁজে পেয়েছি আই কন্টিনিউড লুকিং অ্যাবাউট দ্য বুক শেলভস এগেইন ইজ দ্যাট নাথিং ইজ নোন অ্যাবাউট উইমেন বিফোর দ্য এইটিন সেঞ্চুরি আমি পুনরায় বুক শেলভগুলোতে বুক শেলভগুলো দেখা দেখতে থাকলাম ইজ দ্যাট নাথিং ইজ নন এবং সেখানে 
তাদেরকে এইটিন সেঞ্চুরির পূর্বে মেয়েদেরকে জানার মতো এমন কিছুই খুঁজে পেলাম না ওকে আই হ্যাভ নো মডেল ইন মাই মাইন্ড টু টার্ন অ্যাবাউট দিস ওয়ে অ্যান্ড দ্যাট আমার মাথায় কোনো মডেলের নামই এলো না যাকে আমি এইভাবে বা ওইভাবে উপস্থাপন করতে পারি বা যার দিকে আমি ঘুরে তাকাতে পারি হেয়ার অ্যাম আই আস্কিং হোয়াই উইমেন ডিড নট রাইট পয়েট্রিন এলিজাবেথিয়ান এলিজাবেথন এজ এখানে আমি জিজ্ঞেস করছি কেন মেয়েরা এলিজাবেথিয়ান এজে পয়েট্রি লিখতে পারেনি অ্যান্ড আই অ্যাম নট শিওর হাউ দে ওয়ার এডুকেটেড সেই একই সাথে আমি শিওর হতে পারছি না যে তারা কি পরিমাণ এডুকেটেড ছিল ওয়েদার দে ওয়ার টট টু রাইট তারা কি আদৌ লিখতে পারত ওয়েদার দে হ্যাড সিটিং রুমস টু দেমসেলস আদৌ কি তাদের কাছে সিটিং রুম ছিল বা বসার ঘর ছিল হাউ মেনি উইমেন হ্যাড চিলড্রেন বিফোর দে ওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান তাদের কতগুলো বাচ্চা থাকত একুশ বছরের পূর্বেই What in short the deed from 8 in the morning till 8 at night সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত তারা কি করত দে হ্যাড নো মানি ইভিডেন্সলি তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে বা প্রমাণিতভাবে কোনো টাকা থাকতো না অ্যাকর্ডিং টু প্রফেসর ট্রেভেলিয়ান দে ওয়ার ম্যারিড হোয়াইট ওয়েদার দ্য লাইক ডিট অর নট বিফোর দে ওয়ার আউট অফ দ্য নার্সারি অ্যাট ফিফটিন অর সিক্সটিন ভেরি লাইকলি প্রফেসর ট্রেভেলিয়ানের মতে তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো তারা পছন্দ করুক বা না করুক তাদের নার্সারি থেকে বের হয়ে আসার পূর্বেই পনেরো অথবা ষোলো বছর বয়সে ইট উড হ্যাভ বিন এক্সট্রিমলি অড ইভেন আপন দিজ শোয়িং হ্যাড ওয়ান অফ দেম সাডেনলি রিটেন দ্য প্লেস অফ শেক্সপেয়ার ইট উড হ্যাভ বিন এক্সট্রিমলি অড এটা খুবই অদ্ভুত দেখাবে ইভেন আপন দিজ শোয়িং হ্যাড ওয়ান অফ দেম সাডেনলি রিটার্ন দ্য প্লেস অফ শেক্সপেয়ার তাদের কেউ যদি হঠাৎ করে শেক্সপেয়ার শেক্সপেয়ারের মতো কোনো নাটক রচনা করে ফেলত I concluded, আমি শেষ করলাম and I thought of that old gentleman, এবং আমি সেই ওল্ড জেন্টলম্যান সম্পর্কে ভাবলাম হু ইজ ডেড নাও যে এখন মরে গেছে বা যে এখন মৃত বাট ওয়াজ এ বিশপ যার নাম ছিল বিশপ আই থিঙ্ক হু ডিক্লার্ড দ্যাট ইট ওয়াজ ইম্পসিফুল ইম্পসিবল ফর অ্যানি উইমেন পাস্ট প্রেজেন্ট অর টু কাম টু হ্যাভ দ্য জিনিয়াস অফ শেক্সপেয়ার আমি মনে করি যে ঘোষণা দিয়েছিল যে কোনো মেয়েদের জন্য এটি অসম্ভব বর্তমান অতীত বর্তমান অথবা ভবিষ্যতে শেক্সপেয়ারের মতো জিনিয়াস অর্থাৎ প্রতিভা প্রতিভাবান হওয়া হি রড টু দ্য পেপারস অ্যাবাউট ইট সে এটি নিয়ে পেপারে লেখালেখি করত এখানে ভার্জিনিয়া উলফ বিশপের কথা আমাদের সামনে বলেছেন তার কাছে একটা জিনিস খুব খারাপ লেগেছিল যখন বিশপ বলেছিল যে এমন কোনো উইমেন নেই বা অতীতে ছিল না বা ভবিষ্যতে হবেও না যে শেক্সপেয়ারের সমপরিমাণ ট্যালেন্টেড অর্থাৎ প্রতিভাবান হতে পারে ওকে আর এ কথাতে হার্ট হয়ে তিনি এই কথাগুলো বলেছেন হি রড টু দ্য পেপারস অ্যাপাউট ইট অর্থাৎ তিনি এটা নিয়ে লেখালেখি করছেন এখানে হি বলতে বিশপেককেই বুঝাই বুঝিয়েছেন হি অলসো টোল্ড এ লেডি হু অ্যাপ্লাইড টু হিম ফর ইনফরমেশন দ্যাট ক্যাটস ডু নট অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট গো টু হেভেন দো দে হ্যাভ তিনি একটি লেডি অর্থাৎ তিনি একটি ভদ্রমহিলার কাছে এটা বলেছিলেন যে বেড়ালদের যেমন স্বর্গে ক্যাটস ডু নট অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট গো টু হ্যাভেন বেড়ালদের স্বর্গে যাওয়া যেমন কোনোভাবে ম্যাটার করে না সোলস অফ এ শর্ট অর্থাৎ তাদের যে আত্ম বেড়ালদের স্বর্গে যাওয়া কোনোভাবে ম্যাটার করে না কেননা তাদের আত্মা হলো তুচ্ছ হাউ মাচ থিঙ্কিং দোজ ওল্ড জেন্টলম্যান ইউজ টু সেভ ওয়ান কতটা চিন্তা করত সেই বৃদ্ধ লোকটি 
কাউকে বাঁচানোর জন্য হাউ দ্য বর্ডার্স অফ ইগনোরেন্স শ্র্যাঙ্ক ব্যাক অ্যাট দিয়ার অ্যাপ্রোচ কিভাবে এই অবহেলা তাদের বর্ডার ক্রস করে গিয়েছিল অর্থাৎ বিশপের মাধ্যমে মেয়েদের যে অবহেলিত রূপ সেটা যে বর্ডার ক্রস করে চলে গিয়েছিল সেটাই ভার্জিনিয়া উলফ বলছেন ক্যাটস ডু নট গো টু হেভেন বিড়ালরা কখনো স্বর্গে যায় না উইমেন ক্যান নট রাইট দ্য প্লেস অফ শেক্সপিয়ার উই অর্থাৎ বিড়ালদের যেরকম স্বর্গে যাওয়াটা অসম্ভব বা অভাবনীয় একটি বিষয় উইমেনদের শেক্সপিয়ারের মতো প্লে লিখাটাও একটি অভাবনীয় বিষয় বি দ্যাট অ্যাজ ইট মে আই কুড নট হেল্প থিঙ্কিং আমি চিন্তা কর চিন্তা না করে পারছিলাম না যে এটা হতেও পারে অ্যাজ আই লুকড অ্যাট দ্য ওয়ার্কস অফ শেক্সপিয়ার অন দ্য সেলফ কেননা আমি সরি আমি যখন সেলফে শেক্সপিয়ারের বইগুলোর দিকে লক্ষ্য করলাম দ্যাট দ্য বিশপ ওয়াজ রাইট অ্যাট লিস্ট ইন দিস এবং আমার মনে হয়েছিল যে বিশপ এই পয়েন্টে ঠিকই ছিলেন ইট উড have been impossible completely and entirely for any women to have written the plays of Shakespeare in the age of Shakespeare. It is completely impossible and impossible that Shakespeare is not able to do Shakespeare in the age of Shakespeare. প্লে রচনা করতে পারেন নাটক রচনা করতে পারেন লেট মি ইমাজিন আমাকে চিন্তা করতে দাও সিন্স ফ্যাক্টস আর সো হার্ড টু কাম বাই হোয়াট উড হ্যাভ হ্যাপেন্ড হ্যাড শেক্সপিয়ার হ্যাড ওয়ান্ডারফুলি গিফটেড সিস্টার আসলে আমরা চিন্তা করি যদি কি হতো যদি শেক্সপিয়ারের একটি বোন থাকতো কল্ড জেডিথ জেডিথ নামে লেট আসছে আমাদেরকে ভাবতে দাও বা চলো আমরা ভাবি শেক্সপিয়ার হেমসেলফ ওয়েন্ট ভেরি প্রবেবলি হিজ মাদার ওয়াজ অ্যান হেয়ারিয়াস টু দ্য গ্রামার স্কুল হোয়ার হি হ্যা মে হ্যাভ লার্ন ল্যাটিন অভিড অর্থাৎ শেক্স যেমন সম্ভবত শেক্সপিয়ার গিয়েছিলেন গ্রামার স্কুলে সেখানে তিনি শিখেছিলেন ল্যাটিন অভিড ভার্জিল অ্যান্ড হোরাসি অ্যান্ড দ্য এলিমেন্টস অফ গ্রামার অ্যান্ড লজিক একই সাথে তিনি গ্রামার এবং ব্যাকরণ এবং যুক্তির উপাদানগুলো শিখেছিলেন হি ওয়াজ ইট ইজ ওয়েল নন এ ওয়াইল্ড বয় হু পোস্ট র্যাবিটস পার হ্যাভস শুট এ ডিয়ার অ্যান্ড হ্যাড রেদার সোনার দেন হি শুড হ্যাভ ডান টু ম্যারি এ উইমেন ইন দ্য নেবারহুড হু বর হিম এ চাইল্ড রেদার কুইকার দেন ওয়াজ রাইট অর্থাৎ এটা খুব জানাশোনা একটা ব্যাপার যে তিনি ছিলেন একটি উগ্র বালক হু পোস্ট র্যাবিটস অর্থাৎ যে খরগোশদেরকে পোজ করত সম্ভবত কোনো হরিণদেরকে শ্যুট করে বেড়াতো অর্থাৎ গুলি করত অ্যান্ড হ্যাড রেদার সোনার দেন হি শুড হ্যাভ ডান এ ম্যারি এবং সে বিয়ে করেছিল তার প্রতিবেশীদের একজনকে এবং তার সেই নারীর কাছ থেকে সে তার চাইল্ডও বিগট করেছিল দেন দ্যাট দ্যাট স্কেপেড এটার উচ্চারণ আমি ঠিক মতো করতে পারছি না একটু ঠিক করে নিও দ্যাট স্ক্যাপেড সেন্ড সেন্ড হিম টু শেক হিজ ফরচুন ইন লন্ডন এবং তার স্ত্রী বা এই সাংসারিক জীবন থেকে তার পলায়ন তাকে লন্ডনে নিয়ে গিয়েছিল তার ভাগ্য তাকে লন্ডনে নিয়ে গিয়েছিল হি হ্যাড ইট সিমড এ টেস্ট ফর দ্য থিয়েটার হি বিগান বাই হোল্ডিং হর্সেস অ্যাট দ্য স্টেজ ডোর তার থিয়েটারের জন্য খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা একটা টেস্ট ছিল এবং সে তার থিয়েটার জীবনের শুরুটা করেছিল স্টেজ অথবা মঞ্চের দরজায় হর্সদেরকে হোল্ড করার কাজ দিয়ে ধরে রাখার হর্স হর্সদের দেখাশোনার কাজ দিয়ে ভেরি সোন হি গট ওয়ার্ক ইন দ্য থিয়েটার খুবই দ্রুত সে থিয়েটারে কাজ করা শুরু করেছিল বিকেম এ সাকসেসফুল অ্যাক্টর এবং খুবই সফল একজন অভিনেতা হয়েছিলেন অ্যান্ড লিভড অ্যাট দ্য হাব অফ দ্য ইউনিভার্স এবং তিনি পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থান করতে লাগলেন অর্থাৎ তিনি পৃথিবীতে খুব নামি দামি একজন লেখক বা অ্যাক্টরে পরিণত হয়ে গেলেন মিটিং এভরিবডি নোয়িং এভরিবডি প্র্যাকটিসিং হিজ আর্ট অন দ্য বোর্ডস এক্সারসাইজিং হিজ উইটস ইন দ্য স্ট্রিটস অ্যান্ড ইভেন গেটিং অ্যাক্সিস টু দ্য 
palace of the queen এপর যে সে কী কী করতে অ্যাবল হইলো যে মিটিং এভরিওয়ারি সে সব সবার সাথে কথা বলছে দেখাশোনা করছে তারপর সবাইকে নিয়ে ভাবছে তার আর্ট সে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাচ্ছে তারপরে তার উইট অর্থাৎ তার বুদ্ধিমত্তা সে রাস্তায় রাস্তায় এক্সারসাইজ করার সুযোগ পাচ্ছে ইভেন সে কুইনের প্যালেসে পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে ইভ মেইন হোয়াইল হিজ এক্সট্রা অর্ডিনারি গিফটেড সিস্টার অপরদিকে তার যে সিস্টার রয়েছে যেটা তিনি ভার্জিনিয়া উলফ কল্পনা করছেন যদি আর কি শেক্সপিয়ারের কোনো শেক্সপিয়ারের কোনো সিস্টার থাকতো বাস্তবে কিন্তু শেক্সপিয়ারের কোনো সিস্টার ছিল না তো যেই সিস্টার ভার্জিনিয়া উলফ কল্পনা করছে লেট আস সাপোজ রিমেইন্ড এট হোম ধরে নিয়ে আসো আমরা ধরে নিই যে সে বাড়িতে থাকতো যখন একদিকে শেক্সপিয়ার এতটা ফেম পেয়ে গেছে গোটা বিশ্বে তখনই একই সাথে যদি তার কোনো সিস্টার থাকতো তাহলে সে কোন অবস্থায় থাকতো তার হুমে থাকতো বাসায় থাকতো শি ওয়াজ অ্যাজ অ্যাডভেঞ্চারাস অ্যাজ ইমাজিনেটিভ অ্যাজ অ্যাগোগ টু সি দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ হি ওয়াজ সেও ছিল তার ভাইয়ের মতোই অ্যাডভেঞ্চারাস ইমাজিনেটিভ কল্পনা প্রবণ এবং অ্যাগোগ অ্যাগোগ অর্থাৎ চঞ্চল টু সি দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বকে দেখার জন্য চঞ্চল ঠিক তার ভাইয়ের মতো বাট শি ওয়াজ নট সেন্ট টু স্কুল কিন্তু তাকে স্কুলে পাঠানো হতো না শি হ্যাড নো চান্স অফ লার্নিং গ্রামার অ্যান্ড লজিক তার ব্যাকরণ এবং যুক্তিবিদ্যা শিখার কোনো সুযোগই ছিল না লেট অ্যালোন অফ রিডিং হোরাশি অ্যান্ড ভার্স ভার্জিল একাকি হোরাশি অথবা ভার্জিল পড়ার মতো ক্ষমতাও বা সুযোগও তার ছিল না শি পিকড আপ এ বুক নাও অ্যান্ড দেন সে হয়তো একটি বই তুলে নিত সময় করে ওয়ান অফ হার ব্রাদার্স পার হ্যাপ সম্ভবত সেই বইটি ছিল তার ভাইয়ের অ্যান্ড রিড এ ফিউ পেজেস এবং তার কিছু অংশ পড়ে ফেলত বাট দেন হার প্যান্টস কেম ইন অ্যান্ড টোল্ড হার টু মেইন্ড দ্য স্টকিংস অর মাইন্ড দ্য স্টিউ অ্যান্ড নট মুন অ্যাবাউট উইথ বুকস অ্যান্ড পেপারস কিন্তু তারপরে হয়তো তার বাবা মা তাকে এসে মনে করে দিত যে মুজা তৈরি কর মোজা তৈরি করার কাজের তারপর হচ্ছে কোনো কিছু সেদ্ধ করতে হবে অর্থাৎ স্টিউ করতে হবে সেই কাজগুলির কথা হয়তো ওকে মনে করে দিত কিন্তু কেউই তাকে সেই পেপারে বা বইয়ের লিখা চাঁদের কথা ভাবতে বলতো না এখানে বেসিক্যালি যদি শেক্সপিয়ারের বোন থাকতো তার জীবনটা কেমন হতো তারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণনা ওয়ার্জিলে উলফ দিচ্ছেন দে উড হ্যাভ স্পোকেন শার্পলি বাট কাইন্ডলি হয়তো তা শেক্সপিয়ার পিতা মাতা তার বোনের সাথে শার্পলি তীক্ষ্ণভাবে কথা বলতো কিন্তু দয়ার সাথে ফর দে ওয়ার সাবস্টেন্সিয়াল পিপল কেননা তারা ছিল বাস্তবধর্মী মানুষ হু নিউ দ্য কন্ডিশনস অফ লাইফ ফর এ উইমেন যারা জানত একজন নারীর জীবনের পরিস্থিতি বা অবস্থা সম্পর্কে অ্যান্ড লাভড দিয়ার ডটার ইন্ডির এবং প্রকৃতপক্ষেই তারা তাদের কন্যাকে ভালোবাসত মোর লাইকলি দ্যান নট শি ওয়াজ দ্য অ্যাপল অফ হার ফাদার্স আই যদিও সে তার পিতা মাতার বা পিতার চোখের মনি হতে নাও পারত পার হ্যাপস শি ডাসক্রাইবড সাম পেজেস আপ ইন অ্যান্ড অ্যাপল লোফট অন দ্য স্লাই বাট ওয়াজ ইজ কেয়ারফুল টু হাইড দেম অর সেট ফায়ার টু দেম যদি সে কোনো কিছু লিখেই থাকতো কোনো পৃষ্ঠাতে তাহলেও সে খুব যত্নের সাথে সেটাকে লুকিয়ে ফেলতো অথবা আগুনে জ্বালিয়ে দিত সোন হাও এভার বিফোর শি ওয়াজ আউট অফ হার টিনস এবং খুব দ্রুত যখনই সে তার শৈশব কাল থেকে বের হয়ে আসতো শি ওয়াজ টু বি বোথার্ড বেট সরি বেটরথ এটার উচ্চারণ আমার দ্বারা হচ্ছে না যাই হোক টু দ্য সান অফ নেইবারিং উল স্টেপার শীঘ্রই তার টিন এজ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই তাকে বা টিন এজের পা দেওয়ার সাথে সাথেই হয়তো তাকে তার প্রতিবেশী কোনো উল স্টেপলার এর ছেলের সাথে বাগদান করে দেয়া হতো শি ক্রাইড আউট দ্যাট ম্যারেজ ওয়াজ হেটফুল টু হার সে কেঁদে কেঁদে বলতো ম্যারেজ তার জন্য একটি ঘৃণার জিনিস অ্যান্ড ফর দ্যাট শি ওয়াজ সেভারেলি বেটন বাই হার ফাদার হয়তো এই জন্য সে তার পিতার কাছ 
পিতা তাকে খুব পিটাতো দেন শি হি সিজড টু স্কোল্ড হার তারপর তার পিতা তাকে খুব বকাঝকা করতো হি বেগড হার ইনস্টিড নট টু হার্ট হিম নট টু শেম হিম ইন দিস ম্যাটার অফ হার ম্যারেজ তারপরে তার পিতা হয়তো তার কাছে ভিক্ষা করতো বা অনুরোধ করতো যেন তাকে হার্ট সে তার কন্যা যেন তাকে হার্ট না করে তাকে বিয়ের ব্যাপারে লজ্জিত না করে হি উড গিভ হার এ চেইন অফ বেডস তিনি তাকে হচ্ছে জব মালা দিয়ে দিতেন অর এ ফাইন পেটিকোর অথবা একটি ফাইন পেটিকোট গিফট করতেন এবং হি সেইড এবং তিনি বলতেন দে আর ওয়ার টেয়ার্স ইন হিজ আইস এবং হয়তো এই মালা বা পেটিকোট দেওয়ার সময় তার চোখে পানীয় থাকত হাউ কুড শি ডিজবে হিম এবং এরকম পর্যায়ে যখন একজনের পিতা তার কাছে এসে অনুরোধ করছে ভিক্ষা চাচ্ছে আমার সম্মানের বা তার সম্মানের এবং কাদো কাদো চোখে তাকে কোনো কিছু এগে দিচ্ছে তার বিয়ের পেটি কোট বা চেইন এগে দিচ্ছে তখন তার পক্ষে কি সম্ভব তাকে অর্থাৎ সেই নারী মেয়েটির পক্ষে কি সম্ভব তার পিতাকে ডিজবে করা সেটাই বলছে যে হাউ কুড শি ডিজবে হিম কীভাবে সে তাকে ডিজবে করতে পারত হাউ কুড শি ব্রেক হিজ হার্ট কিভাবে তার পিতার মন সে ভাঙতে পারত দ্য ফোর্স অফ হার ওন গিফট অ্যালোন ড্রব হার টু ইট তার নিজের সেই উপহার তাকে নিজে নিজেই সেই বিয়ের দিকে ফোর্স করত শি মেড আপ এ স্মল পার্সেল অফ হার বিলংগিংস লেট হার সেলফ ডাউন বাই এ রোপ ওয়ান সামার্স নাইট এবং খুব বেশি হলে সে কি করতে পারতো মেয়েটি কি করতে পারতো যে তার তলপি তলপা গুছিয়ে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো একটা পার্সেলের মতো করে নিয়ে বাড়ির থেকে দড়ি দিয়ে নেমে কোনো একটা সামার নাইটে পালিয়ে যেতে পারত অ্যান্ড টুক দ্য রোড লন্ডন এবং লন্ডনের রাস্তায় হাঁটত অর্থাৎ এখানে বলছে যে এরকম পর্যায়ে একটা মেয়ে সর্বোচ্চ কি করতে পারতো যে তার তলপি তলপা গোছায় লন্ডনের রাস্তায় বাড়ি থেকে না বলেই কোনো এক রাতে বের হয়ে যেতে পারতো শি ওয়াজ নট সেভেন্টিন সে তো সতেরো বছরেরও ছিল না দ্য বার্ডস দ্যাট স্যাং ইন দ্য হেজ ওয়ার নট মোর মিউজিক্যাল দ্যান শি ওয়াজ হেজের প্রান্তরে গান গাওয়া পাখিগুলো কিন্তু তার থেকে বেশি মিউজিক্যাল ছিল না শি হ্যাড দ্য কুইকেস্ট ফেন্সি এ গিফট লাইক হার ব্রাদার্স ফর দ্য টোন অফ ওয়ার্ডস তার কাছেও ছিল শব্দের টোন অর্থাৎ শব্দের সুর ঠিক তার ব্রাদারের মতো ঠিক তার ভাইয়ের মতোই লাইক হিম শি হ্যাড এ টেস্ট ফর দ্য থিয়েটার এবং তার ভাইয়ের মতোই তারও থিয়েটারের প্রতি একটা টেস্ট ছিল শি স্টুড অ্যাট দ্য স্টেজ ডোর সে হয়তো সেও হয়তো সেই স্টেজ ডোর অর্থাৎ হচ্ছে মঞ্চের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতো শি ওয়ান্টেড টু অ্যাক্ট সেও অভিনয় করতে যেত মেন লাভড ইন হার ফেস কিন্তু দেখা যেত যে মানুষরা তার মুখের ওপর হাসাহাসি করত ঠিক আছে দ্য ম্যান দ্য ম্যানেজার এ ফ্যাট লুজ লিফ্ট ম্যান অ্যাক্ট গাফা গ্যাফড অর্থাৎ একটি মোটা লুজ লিফ্ট টাইপের ম্যানেজার গ্যাফড বলতে হ্যাঁ অট্টহাসি অর্থাৎ হয়তো তার দিকে তাকিয়ে খুব অট্টহাসি হাসিতে একদম হাসে হাসি এ ফ্যাটাই ফেলতো এরকম আর কি হি বিলড সামথিং অ্যাবাউট পোডলস ড্যান্সিং অ্যান্ড উইমেন অ্যাক্টিং নো উইমেন হি সেইড কুড পসিবলি বি অ্যান অ্যাক্ট্রেস হয়তো সে ম্যানেজারটি তার দিকে তাকিয়ে বলতো বা উচ্চকণ্ঠে তাকে বলতো কোনো মেয়েই অ্যাক্ট্রেস হতে পারে না পুল ড্যান্সিং করতে পারে না এই ধরনের কথা আর কি বলতো হি হিন্টেড ইউ ক্যান ইম্যাজিন ওয়াট তুমি কি কল্পনা করতে পারো অর্থাৎ ছেলে বা সেই ম্যানেজারটা হয়তো তাকে খুব ছোট করে এই কথাটা বলতো যে তোমার আবার চিন্তা করার কি আছে বা তোমার চিন্তার ধারা আবার কত দূরই যাবে শি কুড গেট নো ট্রেনিং ইন হার ক্র্যাফ্ট হয়তো এই জন্য সে কোনো ট্রেনিংই প্রাপ্ত হতো না কুড শি ইভেন শেক কুড শি ইভেন শেক হার ডিনার ইন এ ট্যাভার্ন অর রোম দ্য স্ট্রেটস অ্যাট মিড নাইট সে আমি কি কোনো লাইন ছেড়েছি না আচ্ছা সেও কি মধ্য রাতে রাস্তার কোনো ট্রাইভেন বা রোমে নাস্তা করতে পারত ইয়েট হার জিনিয়াস ওয়াজ ফর ফিকশন অ্যান্ড লাস্টেড ফর ফিড অ্যাবান্ডান্টলি আপন দ্য লাইফস অফ মেন অ্যান্ড উইমেন অথচ তারও মানুষ এবং সরি নারী এবং পুরুষদের জীবন সম্পর্কে জীবন সম্পর্কে জানার ক্ষুধা ছিল বা তারও ফিকশনের সম্পর্কে প্রতিভা ছিল অ্যান্ড দ্য স্টাডি অফ দেয়ার ওয়েজ 
এবং এগুলো নিয়ে স্টাডি করার জন্য তার কাছে হয়তো কিছু অয়েও ছিল অ্যাট লাস্ট ফর শি ওয়াজ ভেরি ইয়াং অডলি লাইক শেক্সপেয়ার দ্য পয়েন্ট ইন হার ফেস উইথ দ্য সেম গ্রে আইজ অ্যান্ড রাউন্ডেড ব্রাউজ অ্যাট লাস্ট নিক গ্রিন দ্য অ্যাক্টর ম্যানেজার টুক পিটি অন হার এবং সর্বশেষে কি হতো যে মেয়েটি ইয়াং হয়ে যায় সে মেয়েটি একসময় ইয়াং হয়ে যেত শেক্সপেয়ারের মতোই এবং শেক্সপেয়ারের মতোই তার মুখে একটা কবি কবি ভাব থাকতো সেম গ্রে আইজ শেক্সপেয়ারের মতোই হয়তো তার ধূসর বর্ণের চোখ থাকতো রাউন্ডেড আইব্রোজ থাকতো এবং কোন একটা অ্যাক্টর ম্যানেজার লাইক নিক গ্রিন তার উপরে দয়া করত এবং তাকে বিয়ে করত তার দ্বারা তার একটা সন্তানও হতো যেমন এখানে বলেছে শি ফাউন্ড হার সেলফ উইথ চাইল্ড বাই দ্যাট জেন্টলম্যান অ্যান্ড সো হু শ্যাল মেজার দ্য হিট অ্যান্ড ভায়োলেন্স অফ দ্য পয়েটস হার্ট হ্যান্ড কট অ্যান্ড ট্যাঙ্গল ইন উইমেন্স বডি এবং কে একজন মহিলার বডি ধরার পরে বা ট্যাঙ্গল করার পরে তার ভেতরের পয়েটিক হার্ট অর্থাৎ হচ্ছে কবি কবি হওয়ার যে হিংস্রতা বা উত্তাপ সেটাকে পরিমাপ করতে চাইতো এখানে বলেছে যে যখন মেয়েটা অর্থাৎ শেক্সপেয়ারের বোন কাউকে বিয়ে করত তখন তার যে হাজবেন্ড হতো তার কাছে কি আদৌ এতটা সময় ছিল বা যে একটা উইমেনকে টাচ করে সে তার মনের কথাটা চিন্তা করবে না তার কাছে এমনটা ছিল না ঠিক আছে ওই ওর হাজবেন্ডের হয়তো মাথায় এরকম চিন্তা কখনোই আসতো না যে আমার ওয়াইফের মনের মধ্যে একটা পয়েটিক হার্টও থাকতে পারে সেই কথাই বলেছে যে কে চিন্তা করবে একজন নারীর শরীর ধরে ট্যাঙ্গল করে পরিমাপ করতে কে পরিমাপ করতে চাইবে দ্য হিট অ্যান্ড ভায়োলেন্স অর্থাৎ সেই উত্তাপ এবং হিংস্রতা একজন কবির মনের হিংস্রতা বলতে উগ্রতা বোঝাচ্ছে এখানে একজন কবি হওয়ার যে উগ্র বা একদম এক্সট্রিম ইচ্ছা সেটার কথা বলেছে Killed herself one writer's night and lie, winter's night and lies buried at some crossroads where the omnibuses now stop outside the elephant and castle. How to connect the ancient music when I point a night a mirror fill the part to a bong like a bad corner to like cover the hot to connect cross rooted passage you can have a hon how to bass is a thumb chair or the back on a elephant by castle outsider key connect as I get. That more or less is how the story would turn. এভাবে এর চেয়ে বেশি অথবা একটু কম এভাবেই গল্পটা আগাত আই থিঙ্ক আমি মনে করি ইফ এ উইমেন ইন শেক্সপিয়ার্স ডে হ্যাড শেক্সপিয়ার্স জিনিয়াস যদি শেক্সপিয়ারের সময় শেক্সপিয়ারের মতোই জিনিয়াস কেউ থাকতো তাহলে তার জীবনের গল্পটা হয়তো এরকমই হতো বাট ফর মাই পার্ট কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আই অ্যাগ্রি উইথ দ্য ডিসিজড বিশপ আমি সেই ডিসিজড অর্থাৎ মৃত বিশপকেই সাপোর্ট করি ইফ সাচ হি ওয়াজ ইট ইজ আনথিঙ্কেবল দ্যাট অ্যানি উইমেন ইন শেক্সপিয়ার্স ডে শুড হ্যাভ হ্যাড শেক্সপিয়ার্স জিনিয়াস এটা চিন্তা করাও অভাবনীয় ছিল যে এটা আসলে অচিন্তনীয় একটা বিষয় ছিল যে ওই শেক্সপিয়ারের সময় শেক্সপিয়ারের মতো জিনিয়াস কোন একটা উইমেন থাকতেও পারে ফর জিনিয়াস লাইক শেক্সপিয়ার্স ইজ নট বর্ন এমং লেবারিং আনএডুকেটেড সারভাইল পিপল যদি জিনিয়াসের কথাই বলি অর্থাৎ প্রতিভার কথাই বলা হয় তাহলে সেটা শেক্সপিয়ারের মতো প্রতিভার কথা বলা হয় তাহলে সেটা কোনো লেবারিং অর্থাৎ হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ বা আনএডুকেটেড অশিক্ষিত বা সারভাইল বর্ণ পিপলদের মধ্যে আশা করা যায় না কারণ তারা তো শেক্সপিয়ারের মতো অ্যাডভেঞ্চারাস লাইফটা পায় না তারা তো স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় না সে কথাই বলছে একজন লেবারিং ক্লাস একজন লেবারের পক্ষে বা একটা আনএডুকেটেড সারভাইল পিপলদের জন্য শেক্সপিয়ারের মতো প্রতিভাবান হওয়া আসলে অসম্ভব ইট ওয়াজ নট বর্ন ইন ইংল্যান্ড এমং দ্য স্যান সেকশনস অ্যান্ড দ্য ব্রিটনস অর্থাৎ প্রতিভা এমন একটা জিনিস যেটা ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেনি স্যাকশন অথবা ব্রিটনসদের মধ্যে ইট ইজ নট বর্ন টু দ্য এমং দ্য ওয়ার্কিং ক্লাসেস এটা এখনকার ওয়ার্কিং ক্লাসেস যে মধ্যেও যে আপনা আপনি তৈরি জন্ম নিয়েছে তাও না হাউ দেন কুড ইট হ্যাভ বিন বর্ন এমং উইমেন হুজ ওয়ার্ক বিগান অ্যাকর্ডিং টু প্রফেসর ট্রেভেল অ্যান্ড অলমোস্ট বিফোর দে ওয়ার আউট অফ নার্সারি তাহলে এটা কীভাবে জন্মগ্রহণ করতে পারত এখানে এটা বলতে কিন্তু জিনিয়াসকে বোঝাচ্ছে প্রতিভাকে বোঝাচ্ছে তাহলে এটা কীভাবে জন্মগ্রহণ করতে পারত যেমনটা প্রফেসর 
ট্রাভেল অ্যান্ড বলেছেন যাদেরকে নার্সারির পূর্বে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো হু আর ফোর্সড টু ডু ইট বাই দেয়ার প্যারেন্টস অ্যান্ড হেল্প টু ইট বাই অল দ্য পাওয়ার অফ ল অ্যান্ড কাস্টম এবং যারা তাদের প্যারেন্টসদের দ্বারা ফোর্স হতো বাধ্য হতো এবং এটা ছিল একটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার প্রচলিত রীতিনীতি বা আইন দ্বারা ইয়েট জিনিয়াস অফ এ শর্ট মাস্ট হ্যাভ এক্সিস্টেস অ্যামং উইমেন অ্যাজ ইট মাস্ট হ্যাভ এক্সিস্টেস এক্সিস্টেড অ্যামং দ্য ওয়ার্নিং ওয়ার্কিং ক্লাসেস ইয়েট জিনিয়াস অফ এ শর্ট মাস্ট হ্যাভ এক্সিস্টেস অ্যামং উইমেন কিন্তু তা সত্ত্বেও ভার্জিনিয়া উফ মনে করেন অবশ্যই উইমেনদের মধ্যে প্রতিভা এক্সিস্ট করত এবং সে ওয়ার্কিং ক্লাস ম্যানদের মধ্যেও প্রতিভা ছিল কিন্তু সেই প্রতিভাগুলো কোনো সুযোগ পায়নি বের হয়ে আসার নাও অ্যান্ড এগেন অ্যান্ড ইমিলি ব্রন্ড অর এ রবার্ট বার্নস ব্লেজেস আউট অর্থাৎ এখন যদি আমি আবার কথা বলতে যাই তাহলে অর্থাৎ এখানে ভার্জিনিয়া উলফ বলেছেন যে ইমিলি ব্রন্ট এবং রবার্ট বার্নসের কথা যারা এক সময় কিন্তু ব্লেজেস আউট ওকে ব্লেজেস আমি ব্লেজেস মানে এটা একটু দেখে ওকে 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 বেরিয়ে আসা উজ্জ্বলভাবে বেরিয়ে আসা কিন্তু অন্যথায় কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেছে যে এমিলি বন্ড বা রবার্ট ব্রান্স বার্নস এর মতো লেখিকারা উজ্জ্বলভাবে বেরিয়ে এসেছেন অ্যান্ড প্রুভস ইটস প্রেজেন্স এবং তাদের অস্তিত্বটা রাখতে পেরেছেন বাট সার্টেইনলি ইট নেভার গট ইন ইট সেলফ অন টু পেপার কিন্তু এটা কখনো কাগজে উঠে আসেনি হোয়েন হাউ এভার ওয়ান রিডস এ উইচ বিং ডাক যখন কেউ পড়ছে যে একজন ডাইনি বিং ডাকড অর্থাৎ একজন ডাইনিকে আর কি শেষ করা হচ্ছে বা নিঃশেষ করে দেওয়া হচ্ছে কি বলে ওটাকে একজন ডাইনিকে আর কি যে রধ বা বধ হ্যাঁ হ্যাঁ বধ বধ করা হচ্ছে অফ এ উইমেন পসেসড বাই ডেভিলস কোনো নারী কোনো শয়তানকে দ্বারা পসেসড হয়ে গেছে ওয়াইজ উইমেন সেলিং হার্বস কোনো মহিলা বা একজন বিজ্ঞ মহিলা কোনো ঔষধ বিক্রয় করছেন অর ইভেন অফ এ ভেরি রিমার্কেবল ম্যান হু হ্যাজ এ মাদার এবং একজন খুবই স্মরণীয় ব্যক্তি যার পেছনে তার মা ছিলেন দেন আই থিঙ্ক উই আর অন দ্য ট্র্যাক অফ এ লস্ট নভেলিস্ট এ তো এখানে ভার্জিনিয়ান উলফ উলফ এটাই বলছেন যে যখন কেউ বলে কোনো উইচ ডাইনির কথা যাকে বধ করা হয়েছে যখন কেউ কোনো একটা নারীর কথা বলে যে ডেভিল দ্বারা প্রসেস ছিল অথবা যখন কেউ বলে যে হচ্ছে কোনো ওয়াইজ উইমেন ঔষধ বিক্রি করতে দেখা গেছে উইমেনকে ঔষধ বিক্রি করতে দেখা গেছে বা কোনো রিমার্ক এবং স্মরণীয় ব্যক্তির পেছনে ছিলেন তার মা তখন ভার্জিনিয়া উলফের মনে হয় যে হ্যাঁ আমি সঠিক পথে আছি এই লোকগুলো এই মহিলাগুলোই হয়তো নভেলিস্ট হতে পারত কিন্তু তারা সময়ের সাথে বিভিন্ন কারণে হারিয়ে গেছে আই থিঙ্ক উই আর অন দ্য ট্র্যাক অফ এ লস্ট নভেলিস্ট অর্থাৎ এখানে এটাই বলছেন যে আমি মনে করি আমরা সেই ট্র্যাকেই আছি যেখানে আমরা কিছু নভেলিস্ট হারিয়ে ফেলেছি এ সাপ্রেসড পয়েট অফ সাম মিউট অ্যান্ড ইন গ্লোরিয়াস জেন অফ স্টিন সাম ইমিলি ব্রন্ট হু ড্যাশড হার ব্রেনস আউট অন দ্য মোর অর মুভড অ্যান্ড মুড অ্যাবাউট দ্য হাই ওয়েজ ক্রেসড উইথ দ্য টর্চার দ্যাট হার গিফট হ্যাড পুট হার টু এখানে তিনি আবারও জেন অফ স্টিনের মতো নির্যাতিত একজন কবির কথা বলেছেন এমিলি ব্রন্টের কথা বলেছেন যারা তাদের পয়েটিক গিফটকে যদিও ব্যবহার করেছেন কিন্তু আর কি তাদের জন্য জিনিসটা খুব সহজ ছিল না অনেক কষ্টের ছিল ইন ডিড আই উড ভেঞ্চার টু গেস দ্যাট অ্যানন আসলে আমি ভেঞ্চার টু গেস দ্যাট অ্যানন আমি অবশ্যই মানে অনুমান করতে চাবো সেই ছদ্ম নামগুলো ওকে বা আমি উদ্যোগ নেব অনুমান করার সেই ছদ্ম নামগুলো এখানে এমন বলতে ছদ্ম নাম ভেঞ্চার বলতে উদ্যোগ নেয় কে বোঝাচ্ছে হু রট সো মেনি পয়েমস উইদাউট সিঙ্গিং দেম যে লিখেছিল অনেক কবিতা তাদেরকে গাওয়া ছাড়াই ওয়াজ অফ এন এ উইমেন 
প্রায় ছিল একজন নারী অর্থাৎ এখানে কবি সেই ছদ্ম নাম এখানে ভার্জিনিয়া ও সেই সব কবিদের কথা বলছেন যারা ছদ্ম নাম নিয়ে লেখালেখি করতে হয় তো খুঁজলে দেখা যায় তো যে এদের পেছনে কোনো মেয়েই রয়েছে ইট ওয়াজ এ উইমেন এডওয়ার্ড ফিটস ফিটস ইরাল্ড আই থিঙ্ক সাজেস্টেড হু মেড দ্য ব্যালার্ডস অ্যান্ড দ্য ফোক সংস ক্রলি ক্রনিং দেম টু হার চিলড্রেন বিগুইলিং হার স্পিনিং উইথ দেম অর দ্য লেন্থ অফ হার উইন্টার্স নাইট আমি ধরে নিলাম এরকম একজন উইমেন হতে পারতো অ্যাডওয়ার্ড ফিটস ইরাল্ড যে ব্যালার্ড অর্থাৎ পালা গান রচনা করত হয়তো ফোক সং নিজে নিজে না জেনে বা নিজের অজান্তেই তৈরি করে ফেলতো ক্রনিং দেম টু হার চিলড্রেন সেগুলো হয়তো তার চিলড্রেনদেরকে শোনাতো বিগুইলিং হার স্পিনিং উইথ দেম হয়তো সেই সেই ফোক গান বা পালা গান বা তার কবিতা নিয়ে তার হচ্ছে আমোদ প্রমোদ পূর্ণ একটা সময় কাটাতো অথবা কোনো লম্বা শীতের রাত কাটানোর সময়ও তার মনে হয়তো এরকম কিছু গান বা কবিতা রচনা হয়েই যেত দিস মে বি ট্রু অর ইট মে বি ফলস হু ক্যান সে হতে পারে এটি সত্য অথবা মিথ্যা কে বলতে পারে বাট হোয়াট ইজ ট্রু ইন ইট কিন্তু এখানে যেটা সত্য সো ইট সিমড টু মি রিনিউইং দ্য স্টোরি শেক্সপেয়ার্স সিস্টার অ্যাজ আই হ্যাড মেড ইট হতে পার কিন্তু এর মধ্যে সত্যটা কি এটা রিভিউ করার জন্য পুনরায় দেখার জন্য আমি শেক্সপিয়ার সিস্টারের সেই গল্পটা পুনরায় পড়লাম বা ভেবে দেখলাম যেটা আমি নিজে তৈরি করেছিলাম ইজ দ্যাট অ্যানি উইমেন বর্ন উইথ এ গ্রেট গিফট ইন দ্য সিক্সটিন সেঞ্চুরি উড সার্টেনলি হ্যাভ গান ক্রেজড শুট হার সেলফ অর ইন্ডেড হার ডেইজ ইন সাম লং দি কটেজ আউটসাইড দ্য ভিলেজ হাফ উইচ হাফ উইজার্ড ফেয়ার্ড অ্যান্ড মুভড অ্যাট সত্য আদৌ কি সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে এমন কি কোনো উইমেন জন্মগ্রহণ করেনি সেই গ্রেট মহৎ উপহারের সাথে এটা গ্রেট গিফট বলতে সেই ট্যালেন্ট বা জিনিয়াস প্রতিভাকে বোঝানো হচ্ছে সার্টেনলি হ্যাভ গট ক্রেজ হয়তো সেই সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে এমন কিছু উইমেন জন্মগ্রহণ করে করেছিল সেই সব কোয়ালিটি নিয়েই সেই সব ট্যালেন্ট নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিল সার্টেনলি হ্যাভ গন ক্রেজ কিন্তু কোনো কারণে সেগুলো হয়তো ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে বা নষ্ট হয়ে গেছে শুট হার সেলফ নাকি তারা নিজেদেরকে একদম মেরে ফেলেছিল অর ইন্ডেড হার ডেজ ইন সাম লনলি কটেজেস আউটসাইড দ্য ভিলেজ সেই সব মহিলারা কোথায় হারিয়ে গেল তিনি ভাবছেন তারা কি গ্রামের বাহিরে কোথাও কটেজে তাদের লম্বা জীবনের লম্বা সময় কাটিয়ে দিয়েছেন হাফ উইস্ট অর্থাৎ কিছুটা ডাইনি কিছুটা জাদিগর কখনো ভয়ে অথবা হাসির পাত্র হয়ে ফর ইট নিডস লিটল স্কিল ইন সাইকোলজি টু বি শিওর দ্যাট এ হাইলি গিফটেড গার্ল হু হ্যাড ট্রাইড টু ইউজ হার গিফট ফর পয়েট্রি উড হ্যাভ বিন সো থাওয়ার্টেড অ্যান্ড হেন্ডার্ড ও এটা অনেক বড় না ফর ইট নিডস লিটল স্কিল ইন সাইকোলজি অর্থাৎ সাইকোলজিতে একটু স্কিল বাড়ানো প্রয়োজন এটা শিওর হওয়ার জন্যে যে একটা মেয়ে সেই হাইলি গিফটেড অর্থাৎ হচ্ছে তার সেই ট্যালেন্টগুলো সাথে যে কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিল ওকে ও আচ্ছা এখানে ভার্জিনিয়াল বলছেন যে সাইকোলজিতে আরেকটু স্কিল বাড়িয়ে চিন্তা করা উচিত এটা শর হওয়ার জন্য আদৌ কি সেই সব মহিলা যারা হচ্ছে পয়েটিক গিফট নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল বা লিখেছিল তারা কিভাবে হারায় গেল আর কি তারপরে বলেছে অ্যান্ড হিন্ডার্ড বাই দা আদার পিপল এবং কীভাবে অন্য পিপলদেরকে থেকে অর্থাৎ সেই যুগের ছেলেদের থেকে বা মানুষদের থেকে এতটা পিছিয়ে গেল সো টর্চার সো টর্চার্ড অ্যান্ড পুড অ্যাসান্ডার বাই হার ওন কন্ট্রেরি ইনস্টিকস তারা তাদেরই সজাদে থেকে এতটা পিছিয়ে কেমন করে হয়ে গেল মানে এতটা পিছিয়ে গেল কিভাবে দ্যাট শি মাস্ট হ্যাভ লস্ট হার হেলথ অ্যান্ড স্যানিটি টু এ সার্টেনটি এক্ষেত্রে চিন্তা করতে করতে ভার্জিনিয়া উফ চিন্তা মানে ভাবলেন যে সে হয়তো অবশ্যই স্বাস্থ্যহীনতা অথবা সেই স্যানিটি টু এ সার্টেনটি অথবা তার যে অভাবনীয় ভাবার ক্ষমতা সেগুলো হারিয়ে ফেলেছিলেন অর্থাৎ এখানে ভার্জিনিয়া উলফ এই লাইনটা দ্বারা এই লম্বা একটা লাইন দ্বারা এটা বলতে চাচ্ছেন যে যে উইমেনগুলো জন্মগ্রহণ করতো সেই পয়েটিক ট্যালেন্ট নিয়ে বা হচ্ছে কোনো কিছু লেখার ট্যালেন্ট নিয়ে তারা 
কোনো না কোনোভাবে সময়ের সাথে পিছে চলে গিয়েছিলেন তারা তাদের নিজস্ব স্বজাতি নিজস্ব দেশে নিজস্ব লোকজনের থেকে পেছনে চলে গিয়েছিলেন এবং ভাববার ভাবনার এক পর্যায়ে ভার্জিনিয়া উলফ ঠিক করলেন যে মেবি সেসব মেয়েরা কোনো কিছু শিকার হয়ে তাদের হেলথ অর্থাৎ হয় স্বাস্থ্যহীনতা বা তাদের যে চিন্তা ভাবনা করার ট্যালেন্টটা সেটাই হারিয়ে ফেলেছিলেন আমি জানি না আমি এই লাইনটা কতটুকু ক্লিয়ার করতে পারলাম আসলে আমি পাচ্ছি না এর থেকে বেশি ক্লিয়ার করতে নো গার্ল কুড হ্যাভ ওয়ার্কড টু লন্ডন অ্যান্ড স্টুড অ্যাট এ স্টেট স্টেজ ডোর অ্যান্ড ফোর্সড হার ওয়ে ইন টু দ্য প্রেজেন্স অফ অ্যাক্টর ম্যানেজার উইদাউট ডুইং হার সেলফ এ ভায়োলেন্স ওকে আমি হারিয়ে ফেলেছি কোথায় গেল বাই হার অন কন্ট্রারি না 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 ওকে নো গার্ল কুড হ্যাভ ওয়ার্কড টু লন্ডন অ্যান্ড স্টুড অ্যাট এ স্টেজ ডোর অ্যান্ড ফোর্সড হার অ্যাওয়ে ইন টু দ্য প্রেজেন্স অফ অ্যাক্টর ম্যানেজার্স উইদাউট ডুইং হার সেলফ এ ভায়োলেন্স এমন কোনো মেয়ে ছিল না যারা লন্ডনের রাস্তায় দাঁড়াতে পারত বা একা হাঁটতে পারত কোনো রকম ভায়োলেন্স অথবা কোনো রকম অ্যাঙ্গুয়েজ যন্ত্রণা ছাড়াই বা তাদের প্রেজেন্স কোনো অ্যাক্টর ম্যানেজারের সামনে তুলে ধরতে পারত এরকম কোনো নারী ছিল না হুইচ মে হ্যাভ বিন ইরোশন এটা ছিল আসলে অভাবনীয় ফর চ্যাস্টিটি মে বি এ ফেটিস ইনভেন্টেড বাই সার্টেইন সোসাইটিস ফর আননোন রিজনস আর মেয়েদের যে সতীত্ব তাকে একটি প্রতিমা স্বরূপ ভাবা হতো এবং এটা এই লটা তৈরি হয়েছিল কিছু অজানা সোসাইটির কারণ দ্বারা অর্থাৎ মেয়েদের যে সতীত্বের ব্যাপার এটা সোসাইটিতে একটা হাই থিঙ্কিং ব্যাপার হয়েছিল যার কারণে লন্ডনের রাস্তায় বা কোনো অ্যাক্টর ম্যানেজারের সামনে কোনো রকম ভায়োলেন্স অথবা কোনো রকম অ্যানগুইজ বা সাফারিং ছাড়া কোনো মেয়ের পক্ষে দাঁড়ানো বা সামনে পথ চলা ইজি ছিল না ঠিক আছে তা সে যদি তার সমাজের বাহিরে যে কোনো অ্যাক্টর ম্যানেজারের সামনে যে এটা বলতে চায় যে আমি অ্যাক্টিং করব তাহলে সেটা ছিল তার জন্য খুব সাফারিং একটা খুবই ভোগান্তিকর বিষয় তারপরে তার জন্য একা বাড়ি থেকে বের হয়ে লন্ডনের রাস্তা চলাফেরা করাটাও ছিল খুব ভোগান্তের একটা বিষয় এখানে সেটাই বলছে পাশাপাশি আবার মেয়েদের জন্য একটা ব্যাপার ছিল যে তাদের সতীত্ব সেটাও কিন্তু সমাজে খুব ম্যাটার করে আর কি সেটাও কিন্তু সমাজে খুব একটা হাই থিঙ্কিং ব্যাপার আর কি সেটাও তাকে রক্ষা করার একটা চিন্তা মাথায় রাখতে হতো বাট ওয়ার নান দ্য লেস ইনিভিটেবল অর্থাৎ এটাই বললো আর কি যে তাদের সব কিছু মিলিয়ে জীবনটা সোজা ছিল না ফ্রেন্ডস আজকে আমি এতটুকুই পড়ছি ইনশাল্লাহ আমার নেক্সট ভিডিওতে আমি বাকি অংশটুকু পড়ে শেষ করে দেব আর তারপরেই আমি এটার সংক্রান্ত যে প্রয়োজনীয় ব্রড কোয়েশ্চেন্স বলো দেন শর্ট কোয়েশ্চেন এগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমি এগুলো আমার নিজস্ব নোট দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করব আর সেক্ষেত্রে কেউ যদি আমার নোটগুলো পেতে চাও তাহলে আমাকে ফোন করতে হবে জিরো ওয়ান এইট এইট সিক্স সেভেন ওয়ান ফোর সেভেন ওয়ান নাইন এই নম্বরে থ্যাংক ইউ